আচ্ছা গুরুজি স্পাইনের যে ব্যথা সেই ব্যথা শুনেছিলাম আগের দিন যে স্পাইনের ব্যথা যে কুন্ডলি জাগরণ করা কি করে সম্ভব সেটা একটু বিস্তারিত জানতে চাই কুন্ডলিনী শক্তি কুন্ডলিনী কুন্ডলিনী শক্তি আমাদের শরীরের ভিতরে আছে যে শক্তিটা সঙ্গে আগে দিন বলেছিলাম যে স্পাইনের প্রবলেম বিশেষ করে মেয়েদণ্ড সমস্যা হাড়ের সমস্যা ধ্বজভঙ্গ ব্যবস্থা বা শরীরের বিভিন্ন কষ্ট যেটাকে বর্তমান সায়েন্স বললে ইমিউনিটি পাওয়ার বলা হয় বর্তমান সায়েন্স কি বলছে ইমিউনিটি ক্ষমতা যদি নষ্ট হয় আমার শরীরের রোগ ডুবে ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া আক্রান্ত করবে আমাদের জীবনে শরীরের জীবনে ভর্তি হয়ে যাবে জীবের অনুগুলো আমাদের চেপে ধরবে তাই হাওয়া বাতাসে অনেক কীটাণু জীবাণু রয়েছে এই জীবাণু কীটাণুগুলো আমাদের শরীরকে আক্রান্ত করতে পারছে না কেন আমাদের শরীরে রেডিয়েশন আছে কোথা থেকে এসেছে রেডিয়েশনটা আছে আমাদের ইমিউনিটি পাওয়ার বা কর্মক্ষমতা শরীরের শক্তিটা এই শক্তিটাকে কুণ্ডলিনী শক্তি বলা হয় তার বিভিন্ন চরণ আছে বিভিন্ন পদ আছে সাধারণভাবে আমাদের শরীরের শক্তি ক্ষমতা আর প্রথম চরণ কুণ্ডলিনী সাতটি ভাগে চক্র আকারে অনেকে দশ চক্র বলে অনেক অষ্ট চক্র বলে অনেক সপ্ত চক্র বলে তার ভাগগুলোকে কি বলছে প্রথম চক্র মূলাধার মূল আধার কোথায় আছে আমাদের ওই যে বললাম সুষমা কাণ্ডে তেত্রিশ কোটি অস্থি কোটি অনেকে বলেন তেত্রিশ কোটি দেহ দেব এই তেত্রিশটা কোটি দেশ কোথায় অস্থি কোটি মেরুদণ্ডে সুষমা কাণ্ড জানতে বলা হয় তা সুষমা কাণ্ডের অস্থি কোটি তার চারটি ভাগ নিচে আছে আর তারপরে পাঁচটা তারপরে পাঁচটা তারপরে মুখ্য বাজারের বারোটা তারপরে সাতটা আর এই মেরুদণ্ডে যারা স্পাইনাল কোর্টে প্রবলেমে ভোগে তাদের কি ওর সঙ্গে তিনটে জিনিস যেটাকে আমাদের ইরা পিঙ্গুলা সুষমা গঙ্গা যমুনা সরস্বতী এই নামগুলো যেটাকে নারী বলা হয় তারা স্নায়ু কোষ আমার যদি বলি স্নায়ু তন্ত্র এই তন্ত্রগুলোকে যদি সঠিকভাবে চলাচল করাতে হয় তাহলে আমাদের এনার্জি বা ইমিউনিটি পাওয়ারকে বজায় রাখতে হবে আমাদের ইমিউনিটি ক্ষমতা থেকে জানতে হবে আমাদের জ্ঞানটাকে সমৃদ্ধি করার জন্য আমাদের শক্তিকে পিউরিফাই করতে হবে তার জন্যই আমরা শিবযোগের কথা বলেছিলাম আগে দিন বা শিব শিবযোগের কথা বলে যাতে আমাদের শক্তিটা পিয়র হয় আর এই শক্তি জাগ্রত হলে আমাদের কুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রত হয় আর এটা সাধারণভাবে প্রকৃতি অনুসারেই হয় আমাদের শরীরের প্রকৃতি অনুসারেই হয় বারো বছরের শিশু শৈশব কাল কিশোর কাল জৈবন কাল বৃদ্ধ কাল এইভাবেই আসে কিন্তু যারা এই শক্তিটাকে ধরে রাখতে পারে তাদের জৈবনতা থেকে যায় তাদের শিশুশুল মানসিকতা থেকে যায় তাদের যুবকত্ব থেকে যায় যারা রাখতে পারে তারা দীর্ঘায় হয় কুণ্ডলিনী শক্তির ক্ষমতা প্রথম এটাই আরো ক্ষমতা কিছু আছে যেটাকে বলা হয় মূলাধারের শক্তি কি আমার কাম ক্রোধ লোভ মোহ মাসচ্য এগুলো ধীরে ধীরে ত্যাগ হয় এর প্রতি আসক্তি থাকবে দুই সদিচ্ছানা মনে সরলতা বৃদ্ধি পাবে আমি সবার সঙ্গে মিশতে পারবো তিন আমার ভেতরে শরীরের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে মণিপুর চার অংশের কাজ আর আমার শরীরের ধন সম্পত্তি বৃদ্ধি পাবে এইভাবে যদি আমি করি যেমন প্রাণায়ামগুলো আছে যোগগুলো আছে আমরা করি এই যোগের পদ্ধতিতে এটাকে স্টোর করা স্টিমুলেট করে আরো এনার্জিটাকে স্টোর করা এনার্জিটাকে সঞ্চয় করা বহাবার অনুযায়ী চার নম্বর বলছে অনাহত বা হৃদয় হৃদয় মানে বক্ষস্থান অনাহত বক্ষস্থানে আছে এখানে যদি হয় সবার সঙ্গে আমার ভালোবাসা থেকে যাবে এই ভালোবাসা প্রেম ভালোবাসা না এই ভালোবাসা সবার সঙ্গে সম ভালোবাসা এটাকে পাওয়া যায় সবাই ভালোবাসে পাঁচ নম্বর আছে বিশুদ্ধি চক্র এই বিশুদ্ধি চক্রে যেটাকে বলছে আমার কথা পরিষ্কার হবে আমার কথা সবাই শুনতে চাইবে আমার কথা সবাই ভালোভাবে জানতে চাইবে এবং গান যদি করতে চায় গানের পরিপুষ্টতা হবে যারা গায়ক হতে চায় তাদেরকে বিশুদ্ধি চক্র জাগাতেই হয় পাঁচ নম্বর চক্র ছ নম্বর চক্র কি বলছে আমার আজ্ঞা চক্র আমার ভিজন পাওয়ার ক্ষমতা দূরদৃষ্টি সম্পূর্ণ বা চিন্তা শক্তি বৃদ্ধি পাবে ছাত্র ছাত্রী স্টুডেন্ট লাইফে এটা দরকার সাত নম্বর ক্ষমতা আমাদের সহস্রা এই সহস্রার মাঝে আর একটা আছে বিন্দু বিন্দুটা সবাই পায় না সহস্রাতেও অনেকে হয় না আমাদের চিন্তা শক্তি বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এটা যেটাকে সমাধি চক্র বলা হয় তাহলে যারা সমাধি তত্ত্ব জানতে চান যারা এই পৃথিবীর থেকে অন্য পৃথিবীর সম্বন্ধে জানতে চান এই শরীর থেকে অন্য শরীর সম্বন্ধে আরো জানতে চান তাদের সহস্রায় অবস্থা নয় কেউ মেন্টাল কমিউনিকেশন করতে পারে সেটাও আঁকা চক্রের কাজ কেউ কথাতে মানুষকে বসিয়ে রাখতে পারে বা জানাতে চাইছে সেটা বিশুদ্ধি চক্রের কাজ 
কেউ ভালোবাসা দিয়ে সবাইকে ধরে রাখে সেটা ভালোবাসা পাই আমাদের অনাহত বা হৃদয় চক্রের কাজ মনে করে আমার ধন সম্পত্তি আমার শরীর কোনোদিন ক্ষয় হচ্ছে না শরীর সেরকমই আছে পাঁচ বছর আগে যেমন ছিল সেরকমই আছে একটু বাইরের বাহ্যিক পরিবর্তন হয়েছে আর একটা আছে সরলতা সেটা সদিষ্ঠানের কাজ এরপরে কাম করোট লোভ মোহ যেগুলো মূলাধারের কাজ এগুলো থেকে উঠতে হয় উঠলেই আমার শক্তি জাগ্রত হবে এবার শক্তি সম্বন্ধে বলি মূলাধারের শক্তি কোনোদিন কাম তোমাকে বস করতে পারবে না বা কামের খরণ আমার হাতে থাকবে পতন যেতে দেবো না তাহলে এই মূলাধার চক্রকে জাগাতে হবে সবাই দরকার আর মূলাধার চক্রের রোগ কি হয় জীবাণু রোগ দুর্বল রোগ বসতে পারে না সঠিকভাবে শুতে চায় দুর্বল হয়ে যায় রোগে জর্জরিত হয়ে যায় দিনের পর দিন তাদের মূলাধার চক্র বন্ধ হয়ে আছে বা পুরোপুরি খুলে খরণ হচ্ছে পতন হচ্ছে তাদের এই রোগগুলো হয় আর পিঠে ব্যথা এখান থেকে শুরু হয় যেটা প্রথমে অনেকক্ষণ বসতে গেলে পাছার ব্যথা হয়ে যায় অস্তিকটি ব্যথা হয়ে যায় তারপরে আমার পিঠের এই কোমরের দেশটা ব্যথা হয় যেটা স্পাইনাল কটের এখানে প্রবলেম আছে আর কিছু মানুষের পিঠে পা জেরে ধর ধর করে ব্যথা হয় আর এই ঘাড়ের গিরিবা দেশে অনেকে স্পাইনাল কডের বা স্পাইনালাইসিস বলে অনেকে তো স্পাইনালাইসিস প্রবলেম এই ঘাড়ের প্রবলেমটা হয় তো এইগুলোকে ঠিক করতে গেলে প্রথমে এনার্জি থেকে পিওর করতে হয় আর পিওর করলে আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে কোনদিন শক্তি জাগ্রত হবে কিন্তু তার জন্য দুটো কর্ম করতে হবে এক যোগ প্রাণে দুই একটা গুরু শক্তি বা গুরু মন্ত্র জপ করে বা গুরু সাধনিত আসা এই দুটো করলে কুণ্ডলী শক্তি জাগ্রত হয় একদিনে জাগ্রত হওয়া সম্ভব না বা বাস্তবতা বলতে গেলে একদিনে করতে গেলে সমস্যা আছে সে মেন্টাল সিচুয়েশন হারিয়ে ফেলতে পারে তার দিব্য জ্ঞান শক্তি নষ্ট হয়ে যেতে পারে তার শরীরের ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যেতে পারে সে পন্ডালাইসিস না সে পুরো কমায় চলে যেতে তা একদিনে যারা এরকম বলছেন যে একদিনে কুণ্ডলী জাগরণ করে দেবে তারা ভুল বলছে না সঠিক বলছে আপনারা বিবেচনা করবে আমি বলবো ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে ওঠা উচিত এক লাভে গাছে ওঠা উচিত তা সবাইকে বলবো কুণ্ডলী সম্বন্ধে আমরা আরো কিছু বলবো এই বিষয়টা একটু জানার জন্য তৃতীয় পর্বে আপনারা সবাইকে স্বাগত থাকলো আর আমাদের শিবচক তত্ত্ব জানুন তাপসমালা তত্ত্বের দিকে একটু নজর রাখুন ধন্যবাদ সবাই